நான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிங்க அதில் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணவங்களோட ஃபோட்டோ இந்த வீடியோவோட எண்டில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கோள் தன்னுடைய நட்சத்திரத்தில் அதாவது தனது சூரியனிலிருந்து எந்தெந்த தொலைவில் உள்ளதோ அந்தந்த தொலைவிற்கு ஏற்றது போல வெப்பம் இருக்கும் அதே போல் தூரம் மட்டும் காரணமாகாது அந்தந்த கோளின் தன்மையை பொறுத்தும் வெப்பம் மாறுபடும் எடுத்துக்காட்டு வெள்ளி புதன் கோள் அஞ்சு கோடிய எண்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் சூரியனை சுற்றுகிறது அதனால் அங்கே வெப்பநிலை எட்நூறு டிகிரிக்கும் அதிகம் ஆனால் சூரியனில் இருந்து பத்து கோடி கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தொலைவில் இருந்தாலும் வெள்ளியின் வெப்பநிலை புதனை விட அதிகம் காரணம் இந்த கோளின் வளிமண்டல அடர்த்தி அடர்த்தியான மேகம் மற்றும் அந்த கோளின் உட்புற அமைப்பு எரிமலைகள் ஏராளம் இவை எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கோளின் வெப்பநிலையை தொள்ளாயிரம் டிகிரி ஃபேர்னிட்டா வச்சிருக்கு இதுவே முக்கிய காரணம் ஆனால் நாம் இன்று பார்க்க போகும் நட்சத்திர குடும்பம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குடும்பம் அதுதான் பர்னார் ஸ்டார் சிஸ்டம் இந்த ஸ்டாருக்கு ஏன் பர்னார்னு பெயர் வச்சாங்கன்னா இந்த ஸ்டாரை முழுமையாக சரிவர ஆராய்ச்சி செய்தவர் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளரான எட்வர்ட் பர்னார் என்பவர் தான் அதனால தான் இந்த ஸ்டார் பர்னார் ஸ்டார்னு சொல்லப்படுது சூரியனிலிருந்து இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது ஐந்து ஒளியாண்டு அதாவது ஆறு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இந்த ஸ்டார் இருக்கு ஆல்ஃபா சென்டாரி ஸ்டார் சிஸ்டமுக்கு அடுத்து இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் இருக்கு இந்த ஸ்டார் இவ்வளோ பக்கத்தில் இருப்பதனால இந்த ஸ்டார் நைட்டில் ஈஸியாக தெரியும்னு நினைக்கலாம் ஏன்னா பல நூறு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்கும் ஸ்டாரே தெரியும் போது இந்த ஆறு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்க பர்னார் ஸ்டார் தெரியும் வெறும் கண்களால் என்று நினைத்தால் அதுதான் இல்லை இந்த ஸ்டாரும் வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது நைட்டில் ஏன்னா இந்த ஸ்டார் வெரி வெரி ஸ்மால் ஸ்டார் அதே போல் லுமினாசிட்டி ஒளிரும் திறன் சூரியனை விட மிக மிக குறைவு அதனால் இந்த ஸ்டார் வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது இது ஒரு ரெட் டுவார்ஃப் ஸ்டார் சிவப்பு குள்ளன் வகை சூரியனை விட இந்த பர்னாட் ஸ்டார் வயசில் பெரிய ஸ்டார் சூரியனின் வயது நான்கு புள்ளி ஆறு பில்லியன் அதாவது நானூற்றி அறுபது கோடி வயசு தான் ஆனால் பர்னாட் ஸ்டார் ஒன்பது பில்லியன் தொள்ளாயிரம் கோடி ஆண்டு பழமையான ஒரு நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரம் சூரியனை விட மிக சிறியது என்று பார்த்தோம் இல்லையா இது சூரியனை விட எவ்வளோ சிறியதுனா சூரியனை விட வியாழன் மிக சிறியது இதோ இதுதான் சூரியனுக்கும் வியாழனுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் இந்த ஸ்டார் வியாழனை விட கொஞ்சம் பெரியது இதுதான் நம்ம வியாழன் கோளுக்கும் அந்த பர்னார் நட்சத்திரக்கும் இடைப்பட்ட சைஸ் வித்தியாசம் பர்னார் நட்சத்திரம் ஒரு கோளை தன்னை சுத்த வைக்குது அந்த கோள் பர்னார் பி சூரியனிலிருந்து புதன் கோள் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோ அதே தொலைவில் பர்னார் நட்சத்திரத்தை பர்னார் பி என்ற கோள் சுற்றி வருது தனது நட்சத்திரத்தை இவ்வளோ பக்கத்தில் சுற்றி வந்தால் கூட அந்த ஸ்டாருக்கு போதுமான அளவு வெப்பம் கிடைக்கல அந்த கோள் மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்டார் ஒரு மிக சிறிய ஸ்டார் சில சமயம் கூல் ஸ்டார்னு சொல்லப்படும் இந்த கோள் வியாழனின் நிலாவில் ஒன்றான பனியால் ஆன யூரோப்பா போல இருக்கும் ஒரு கோள்னும் நம்பப்படுது இந்த கோளுக்கு யூரோப்பா போல பனிக்கட்டிக்கு கீழே கடல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் இந்த கடல் இருக்க காரணம் அந்த கோளின் கருப்பகுதி நடுப்பகுதியில் வெப்பம் இருப்பதனால தான் அந்த வெப்பம் அந்த பனிக்கட்டிகளுக்கு அடியில் கடல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு கொடுக்கும் ஜியோ தெர்மல் ஹீட் இந்த படத்தை பாருங்க அந்த கோளில இருந்து பார்த்தா பர்னார் ஸ்டார் மிக மிக மங்களா டிம்மா தெரியும் அந்த தரைப்பரப்பின் அடியில் உள்ள கடலில் நுண்ணுயிர்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் அந்த சூழ்நிலை இந்த கோள் பெற்றிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுது பர்னார் பி தன்னுடைய நட்சத்திரத்தை இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி முடிக்கும் அதுதான் அங்க ஒரு வருஷம் சரி இந்த ஸ்டாருக்கு அந்த பிளானட் இவ்வளோ பக்கத்தில் இருந்து கூட ஏன் இவ்வளோ குளிராக இருக்குன்னா அந்த பர்னார் ஸ்டார் சைஸ் வெரி ஸ்மால் அதனால் போதுமான அளவு வெப்பத்தை அந்த பிளானட் இருக்கும் இடம் வரைக்கும் சப்ளை பண்ண முடியலை அதனால தான் அந்த பிளானட் மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு டிகிரி ஃபேர்னிட் வெப்பநிலையில் இருக்கு லுமினாசிட்டியும் மிக குறைவு இதனால் வாழக்கூடிய தகுதியை இந்த பிளானட்டுக்கு அதனோட பேரண்ட் ஸ்டார் கொடுக்கல இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் நம்ம சூரியனை நோக்கி ஒரு செகண்டுக்கு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தை நெருங்குது இதோ இந்த படத்தை பாருங்கள் இப்படி தான் இன்னும் பதினோராயிரம் வருஷம் கழித்து பார்த்தா அந்த ஸ்டார் ஆறு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருந்ததை விட அதன் பிறகு மூணு புள்ளி எட்டு ஒளியாண்டு தூரத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்த ஸ்டார் இந்த நிலையில் இருக்க அதாவது மங்களாக இருக்க காரணம் அதே போல் இந்த ஸ்டாரோட ஒளிரும் திறன் எல்லாம் குறைவாக இருப்பதற்கு காரணம் அந்த ஸ்டாரோட நிறையின் அளவு மாஸ் அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம்தான் இந்த ஸ்டார் நம்ம சூரியனை விட அதிகமான வருஷம் வாழும் ஏன்னா எந்த ஸ்டார் 
சைஸ் ரொம்ப பெரியதோ அது தன்னோட எரிபொருளை சீக்கிரமாக எரித்து அதன் பின் அதனோட வாழ்நாளை முடிச்சுக்கும் பட் சைஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ சிறியதாக இருக்கோ அந்த ஸ்டார் வாழ்நாளும் அதிகமாக இருக்கும் காரணம் தன்னோட எரிபொருளை பல கோடி வருஷத்துக்கு தொடர்ச்சியாக எரித்து கொண்டே இருக்கும் சூரியன் ஆயிரம் கோடி வருஷம் வாழத்தகுந்தது சூரியனை விட சிறிய நட்சத்திரமான பர்னாட் ஸ்டார் அதிகபட்சம் ஒரு லட்சம் கோடி வருஷம் வாழக்கூடியது காரணம் அது சிறிய சைஸ் ஸ்டார் என்பதனால தான் அந்த கோள்களில் உயிரினும் வாழ தகுந்த இடமானு தொடர்ச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க வருங்காலத்தில் அதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னென்னா நம்ம அனுப்பின வாய்ஜ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அங்கே போக அதான் அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் கிட்ட போக ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு மேலே ஆகலாம் நம்ம பூமியை விட பர்னார் ஸ்டார் சிஸ்டமில் இருக்க அந்த கோல் சைஸில் பெருசு நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்